আপনার কি কোনো খামার আছে বা কোয়েল খামার অথবা দেশিপুরগির অথবা যে কোনো কোয়েল খামার অথবা যে কোনো ধরনের খামার আছে তাহলে ভিডিওটি আপনার জন্য আশা করি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি দেখবেন এবং দেখলে আপনার খামারের বড় দখর ধরনের লস থেকে আপনি বেঁচে যেতে পারেন সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম কাজী ওয়ান ফোর্টি থ্রি বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আপনাদের সাথে যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করব সেই জিনিসটি হচ্ছে শীতকালে খামারের কিছু সতর্কতা নিয়ে এবং যে জিনিসগুলো না জানলে নয় সকলে এই জিনিসগুলো জানা অতি জরুরি তাই বন্ধুরা ভিডিওটি না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন ভিডিওর প্রত্যেকটি মিনিটে আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো আপনারা যদি টেনে টেনে দেখেন তাহলে আপনারা কিছু না কিছু অবশ্যই মিস করে ফেলবেন আর যেটা আপনার জন্য লসের কারণ হতে পারে সো বন্ধুরা বেশি কথা না বলে আমাদের মেইন কথায় চলে যাচ্ছি বন্ধুরা শীত চলে এসেছে প্রায় এখনও শীত আসেনি ভালো করে তবে শীত আসতেছে ওর আগমনী বার্তা নিয়ে শীতের শুরুতে আমরা সকলেই বিশেষ করে কোয়েল খামারিরা আমরা কোয়েল পাখির ভালো ডিম পাবো সে কথা ভেবে আমরা কোয়েল পাখি কিনতেছি এবং কোয়েল পাখি বাড়াচ্ছি এবং নতুন নতুন খামারিরও কোয়েল পাখি কিনতেছে শীতের শুরুতে শীতকালে অনেক ডিমের চাহিদা থাকে তাই শীতে কোয়েল পাখির ডিম ভালো দামে বিক্রি করা যায় সে জিনিসটা ভেবে খামারিরা কোয়েল পাখি বাড়াচ্ছে এবং ডিমের পাখি বাড়াচ্ছে সেটা খুবই ভালো তবে কিছু সতর্কতা অবলম্বন না করলে আপনাদের যে স্বপ্নটা আসছে কোয়েল খামার থেকে লাভবান হওয়ার জন্য সে জিনিসটা আপনাদের স্বপ্নই থেকে যাবে তবে আপনি যদি কিছু সতর্কতা অবলম্বন করেন তাহলে আপনি বড় ধরনের লস থেকে বেঁচে যাবেন বন্ধুরা শীতের শুরুতে যে জিনিসগুলো হয় সে জিনিসগুলো শীতের মাঝখানেও হবে এবং শীতের শেষে তো প্রকট আর আকার ধারণ করবে তাই আপনাদেরকে বলবো আমি কিছু কিছু অনেকগুলো স্টেপ বলবো সেই স্টেপগুলো আপনারা একটু ভালো করে শুনবেন দরকার হইলে ভিডিওটি আরেকবার শুনবেন এবং দেখবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের খামারের বড় ধরনের অনেক ধরনের লস থেকে বেঁচে যাবেন সো বন্ধুরা প্রথম যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করব ভ্যাকসিন সম্পর্কে বন্ধুরা আমরা যারা খামার করি তারা ভ্যাকসিন যারা বড় খামারি রয়েছি তারা কিন্তু ভ্যাকসিনটা করে থাকি তবে অনেকে আছে ভ্যাকসিন করা নিয়ে অলসতা করে ভ্যাকসিনটাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না মনে করে যে ভ্যাকসিনটা খরচটা বেশি হয়ে যায় আমার তো অল্প কয়টা পাখি অথবা অল্প কয়টা মুরগি আমি কেন ভ্যাকসিন করব আর ভ্যাকসিনটা আমার জন্য অনেকটা বেসাধ্য হয়ে যায় আবার অনেকে ভ্যাকসিন কখনো করে নেই সেই জন্য ভ্যাকসিন করে না অনেকে ভ্যাকসিন সম্বন্ধে এতটা আইডিয়া নাই জানা নাই তাই ভ্যাকসিন করে না অনেকে না জানার কারণে ভ্যাকসিন করে না তাই শীতের শুরুতে আমি বলবো যে আপনাদের খামারে আপনার যে খামারে যাই পালন করেন কোয়েল পাখি অথবা দেশি মুরগি যাই পালন করেন আপনার খামারে অবশ্যই অবশ্যই শীতের শুরুতে আপনি ভ্যাকসিনগুলো দিয়ে নেবেন সবগুলো ভ্যাকসিনে দিয়ে নেবেন আপনাদের সময় মাপিক আপনাদের পশু পাখির অথবা পশুর বয়স অনুপাতে আপনি ভ্যাকসিনটা দিয়ে নেবেন শীতে যে ভ্যাকসিনটা অতি জরুরি যেটা অবশ্যই দিতে হবে সেটা হচ্ছে রানী ক্ষেতের ভ্যাকসিন রানী ক্ষেতের ভ্যাকসিনটা আপনারা অবশ্যই অবশ্যই দিয়ে নেবেন অলসতা করবেন না যদি অলসতা করেন সেটার ফলাফল আপনারা শীতের মাঝখানে অথবা শীতের শেষে অবশ্যই পাবেন যার কারণে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তাই আমি বলে নেব খামারি ভাইয়েরা আপনারা অবশ্যই আপনারা রানী ক্ষেতের ভ্যাকসিনটা করে নেবেন রানী ক্ষেতের ভ্যাকসিনটা নামটা কি অনেকে প্রশ্ন করে থাকে যারা জানেন না কোনো সমস্যা নেই রানী ক্ষেতের ভ্যাকসিনের নামটা আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আর ডি ভি আর ডি ভি এই ভ্যাকসিনটা নিয়ে আসবেন এই ভ্যাকসিনটা নিয়ে আসলে এবং ভ্যাকসিনটা দেওয়ার নিয়ম আপনারা অলরেডি জানেন আমার চ্যানেলে ভিডিও রয়েছে 
অথবা ইউটিউবে অনেক ভিডিও রয়েছে আপনারা দেখতে পারবেন কি ভ্যাকসিন করতে হয় অথবা ভ্যাকসিনের গায়ে লেখা থাকবে মানে ভ্যাকসিনের সাথে একটা কাগজ থাকে ওটাতে লেখা থাকবে অথবা আপনি যদি ইংলিশ না পড়তে পারেন তাহলে আপনি যেখান থেকে ভ্যাকসিন আনবেন ওই জায়গায় একটু জিজ্ঞেস করলে ভালো করে ওনারা বলে দিবে কোনো সমস্যা নেই যাক রানী খাতের ভ্যাকসিনটা তো অবশ্যই করে নেবেন শীতে যে জিনিসটা প্রকট আকার ধারণ করে সেটা হচ্ছে ঠান্ডা বিশেষ করে কোয়েল খামারিদের জন্য যদি কোয়েল খামারিদের শত্রু বলা যায় যে ঠান্ডাটাকে কোয়েল যেমন অতিরিক্ত গরম সহ্য করতে পারে না ঠিক অতিরিক্ত ঠান্ডাও সহ্য করতে পারে না আপনার প্রধান কর্তব্য এবং দায়িত্ব হচ্ছে যে আপনার পাখি যদি সুস্থ রাখতে চান এবং ভালো ফলাফল বেশি ডিম পেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার পাখিকে ঠান্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে গরমকালেও কোয়েল পাখি ঠান্ডায় আক্রান্ত হয় তবে শীতকালে একটু বেশি আক্রান্ত হয় শীতকালে এখন কিন্তু গরম পড়তেছে এবং শীত পড়তেছে যার কারণে পাখিগুলা ওদের শরীরটা ম্যাচিং করতে না পারার কারণে ওরা ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে অনেক খামারিরা আমাকে ফোন দেয় ভাই আমার পাখি তো ঠান্ডায় আক্রমণ করতেছে পাখি ঝিমাচ্ছে সাদা সাদা পায়খানা করতেছে পাতলা পায়খানা করতেছে পাখি একসাথে জড়ো সরো হয়ে থাকতেছে এই এই জিনিসগুলো খুবই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে আপনার শীতকালের দিকে শীতের শেষে অথবা শীত যখন পুরোপুরি চলে আসবে তখন তাই আপনার খুবই আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনি শীতের শুরু থেকে আপনি নিয়মিত ঠান্ডার ডোজটা করবেন ঠান্ডার ওষুধ খাওয়াবেন ঠান্ডার ওষুধ খাওয়ানোর মধ্যে আপনারা টাইলোবেট একটা ওষুধ আছে টাইলোবেট খাওয়াতে পারেন অথবা ট্রাইভেট নামেও একটা ওষুধ আছে ওই ওইটা খাওয়াতে পারেন আপনার যে নিয়মিত যে ওষুধগুলো আছে ওই ওষুধগুলোর সাথে কোর্স হিসাবে আপনি ঠান্ডার ওষুধের জন্য আর দুই দিন বাড়িয়ে নেবেন তাহলেই হবে তাহলে আপনি যদি ঠান্ডার কোর্সটা নিয়মিত করান আপনার পাখি ঠান্ডা না লাগলেও করাবেন পুরোটা শীতকাল ওই ঠান্ডার কোর্সগুলো করাবেন নিয়মিত তাহলে ইনশাল্লাহ ঠান্ডা থেকে আপনার পাখিটা কিছুটা বেঁচে থাকবে তাহলে আপনার ঠান্ডা থেকে বাঁচলে আপনার পাখির খামারে অনেকটা সুস্থ থাকবে তো বন্ধুরা শীতকালে কোয়েল পাখি যখন শীত বেশি লাগে অথবা অথবা অন্যান্য মুরগি এবং অন্যান্য প্রাণী যখন শীত বেশি লাগে ওরা কিন্তু খাদ্যটা একটু বেশি খায় খাদ্যটা একটু বেশি খায় ওদের শরীরটা গরম থাকার জন্য খাবারটা বেশি খায় আপনারা শীতকালে খাবারটা কম দিবেন না শীতকালে খাবারটা বাড়িয়ে দিবেন ওরা কম দিবেন না এবং শীতকালে আপনারা এডি থ্রি জাতীয় যে ওষুধগুলো রয়েছে এডি থ্রি ই এবং ই সেল এই ওষুধগুলো কিন্তু শরীরকে প্রচণ্ড গরম করে এগুলো প্রজননের জন্য ওদের শরীরটা গরম করে তাই শীতকালে আপনারা কোয়েল পাখির যে ওষুধগুলো রয়েছে আমার চ্যানেলেও ভিডিও রয়েছে আপনারা অলরেডি জানেন এবং ডিসক্রিপশনেও লিংক থাকবে আপনারা দেখে নেবেন অথবা চ্যানেলে খুঁজলেই পাবেন এই চারটা ওষুধ যেমন আমি নামগুলো আবার বলে দিচ্ছি জিঙ্ক ক্যালপ্যাক্স এডি থ্রি ই ইসেল যারা জিঙ্ক পাবেন না আপনাদের এলাকায় তারা ও জিঙ্ক নামে আর একটা ওষুধ আছে ও জিঙ্ক ওই ওষুধটা আনতে পারেন যারা ই সেল পাবেন না রেনা সেল ই নামে একটা ওষুধ আছে ওইটা নিয়ে আসতে পারেন যারা ক্যালপ্যাক্স পাবেন না তারা ক্যালসিয়াম প্লাস নামে একটা ওষুধ রয়েছে এইটা আপনারা নিয়ে আসতে পারেন অথবা এডি থ্রি ই যারা পাবেন না এডি থ্রি ইয়ের গ্রুপের অন্যান্য কোম্পানিরও ওষুধ রয়েছে আপনারা ওই ওষুধটাও নিয়ে আসতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আপনারা মোট কথা হচ্ছে জিঙ্ক ক্যালসিয়াম এডি থ্রি ই এবং ই সেলিনিয়াম গ্রুপের ওষুধগুলো খাওয়ালেই হবে আপনারা নিয়মিত এই কোর্সগুলা অবশ্যই করবেন সাথে ঠান্ডার ডোজটা অবশ্যই করবেন তাহলে আপনাদের পাখির শরীরটা গরম থাকবে ইনশাল্লাহ আপনার পাখি রোগাক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচবে এবং ফলাফলটা ভালো পাবেন সো বন্ধুরা আপনাদের যে ওষুধের ব্যাপারটা গেল বন্ধুরা আরেকটা হচ্ছে তাপমাত্রা কন্ট্রোল শীতকালে তাপমাত্রাটা যে অনেক সময় অনেক জায়গায় একেবারে মাইনাস ডিগ্রি হয়ে যায় আমরা মানুষরা দেখেন আমরা কত সুন্দর ঘরে থাকতেছি কম্বল মুড়িয়ে শুয়ে শুয়ে থাকি জ্যাকেট লাগাই আরও কত কিছু করি তবু আমাদের প্রচণ্ড শীত লাগে পাখিগুলো তো কোনো কিছুই ব্যবহার করে না 
তাই ওরা অসুস্থ হওয়ার হাটটা খুবই বেড়ে যায় দেখা গেল যে আগে বলা সবগুলো সতর্কতা অবলম্বন করার পরেও পাখিগুলো অসুস্থ হয়ে যেতে পারে তাই বন্ধুরা আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আপনি আপনার খামারে যে তাপ উৎপাদনকারী যে লাইটগুলো বাল্বগুলো সাধারণত ব্রুডারে অথবা ইনকিউবেটরে আমরা যে লাইটগুলো ব্যবহার করে থাকি ওই লাইটগুলো বাড়িয়ে দিবেন লাইটগুলো পারলে আপনারা একটু নিচে নামিয়ে দিবেন যেন ব্রুডারে আমরা যেভাবে তাপমাত্রাটা বাড়াইয়ে ফেলি স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে ব্রুডারে যেভাবে আমরা তাপমাত্রাটা বাড়াই ঠিক সেভাবে আপনারা আপনারা আপনাদের খামারে যখন রাতের বেলা যখন অথবা যখন শীত থাকে অনেক সময় শৈতপ্রবাহ থাকে ওই সময় আপনারা আপনাদের ব্রুডারে যেভাবে আমরা তাপমাত্রা কন্ট্রোল করি ঠিক সেভাবে আপনার খামারের তাপমাত্রাটা বাড়িয়ে দিবেন এবং থার্মোমিটার ব্যবহার করবেন ইচ্ছা করলে কন্ট্রোলার ব্যবহার করতে পারেন তাপমাত্রাটা দেখার জন্য তাপমাত্রা যেন একত্রিশ থেকে বত্রিশ এরকমের মধ্যে যদি আনা যায় বেস্ট অথবা তিরিশ আনতে পারলে ভালো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনার পাখি আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকবে ঠিক আছে আর যদি একেবারে না পারেন আঠাশ ডিগ্রি যেন থাকে আঠাশের যেন নিচে না নামে আপনারা এই চেষ্টাটা করবেন তাহলে আপনার পাখি পর্যাপ্ত তাপ পাবে এবং সুস্থ থাকবে আর পাখি জড়ো সরো হয়ে থাকবে না আর আপনি যদি পাখিকে এরকম পর্যাপ্ত আরামটা দিতে পারেন তাপমাত্রাটা থেকে মানে ঠান্ডা তাপ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং সঠিক তাপরা দিয়ে ওদের শরীরটাকে সুস্থ রাখতে পারেন তাহলেই আপনি ওদের থেকে ভালো ফলাফল পাবেন আপনি শুধু খামার করে ফেললেন টাকা আছে আপনি অনেকগুলো পাখি কিনে ফেললেন আপনি আর কোনো খামারের কোনো যত্ন নিলেন না শুধু খাবার দিলেন আর ওষুধ দিলেন তাহলেই হবে জিনিসটা এমন না ভাই আপনি খামারের অনেক কিছু সিস্টেম রয়েছে ওই সিস্টেমগুলো আপনারা ফলো করতে হবে আর শীতকালে খামারিদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জিং সময় ওই সময়টায় অবশ্যই অবশ্যই কোনো ধরনের ফাঁকি যুগি কোনো ধরনের অলসতা করা যাবে না আপনারা অবশ্যই এই জিনিসগুলো অবলম্বন করতেই হবে তাহলে আপনারা অনেকগুলো আইটেম জানতে পারলেন বন্ধুরা আমি আবার প্রথম থেকে একটু বলে নিচ্ছি আপনারা প্রথমে ওদেরকে রানী খেতে টিকাটা দিবেন এরপরে আপনারা যে কাজটা করবেন ওদেরকে নিয়মিত ঠান্ডা ডোজ দিবেন এরপরে আপনাদেরকে যে কাজটা হচ্ছে কয়েল পাখির যে ওষুধগুলো অথবা আপনার পাখির যে নিয়মিত ওষুধগুলো আপনি খাওয়ান ওই ওষুধগুলো খাওয়াবেন এবং এইটি থ্রি জাতীয় ওষুধটা একটু বাইরে বাড়িয়ে খাওয়াতে পারে তাহলে ওদের শরীরটা গরম থাকবে এরপরে আপনি ওদেরকে পর্যাপ্ত খাবার দিবেন ওদেরকে খাবার কম দিবেন না ওরা খাবারটা একটু বাড়িয়ে দিবেন কারণ শীতকালে স্বাভাবিকভাবে একটু খাবারটা বেশি লাগে এরপরে আপনারা খাবারের দিবেন তারপরে আপনার যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার পাখি খামারে তাপমাত্রাটা লাইটের মাধ্যমে একটু বাড়িয়ে দিবেন ঠিক আছে আর আপনাদের খামারের ছাইডি দিয়ে আপনারা পর্দা ব্যবহার করবেন রাত্রবেলা পর্দা অবশ্যই ব্যবহার করবেন এবং সকাল রৌদ্র ওঠার পরে পর্দা উঠিয়ে দিতে পারেন লাইটটা কমিয়ে দিয়ে আর এই সময় আপনারা অনেকে আছে রাত্র দশটা পরে আমরা লাইট বন্ধ করি এই কাজটা করবেন না সারা রাত্র লাইট জ্বলুক কোনো সমস্যা নেই সারা রাত্র লাইট জ্বলুক শীতকালটা ষোলো ঘন্টা আলো দিতে হবে এমন এমন কোনো কথা নেই শীতকালে একটু বেশি আলো হয়ে গেলেও সমস্যা নেই আপনার ইচ্ছা করলে দিনের বেলা একটু পর্দাগুলো লাগিয়ে দিয়ে যখন গরম থাকে দিনের বেলা পর্দাগুলো লাগিয়ে দিয়ে কৃত্রিমভাবে আলোটা বন্ধ করে দিলে ওরা দিনের বেলা ঘুমিয়ে নিতে পারবে রাতের বেলা ওরা দিনের হিসাবে আপনারা মানে দিনটাকে রাত রাতটাকে দিন বানিয়ে ফেললে এটাও করতে পারেন ঠিক আছে বন্ধুরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর খামারে জৈব নিরাপত্তাটা একটু বাড়াবেন যেন কোনো ধরনের রোগ জীবাণু প্রবেশ না করতে পারে খামারে বাইরে থেকে কোনো ধরনের পাখি বা মুরগি যেন প্রবেশ না করে খামারে বাহির থেকে কোনো লোক অথবা টিকান দান করবে অথবা যে কোনো লোক আসলে ওনাকে অবশ্যই জীবাণু না সুখ দিয়ে পরিষ্কার করে প্রবেশ করাবেন বাইরের জুতা ব্যবহার করবেন না খামারের জন্য আপনি একটি নির্দিষ্ট জুতা ব্যবহার করবেন পানির পাত্রগুলো এবং খাবারের পাত্রগুলো প্রত্যেক দিন পরিষ্কার করবেন যেন কোনো ধরনের ময়লা না লেগে থাকে পিচ্ছিল না হয়ে যায় সাধারণত পানির পাত্রগুলো একটু পিচ্ছিল হয়ে যায় বেশি পরিষ্কার না করার কারণে সেই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন পানির পাত্রগুলো যেন 
পিচ্ছিল না হয়ে যায় নিয়মিত ধুয়ে রাখবেন তারপর বন্ধুরা আপনাদের খাবারের পাত্রগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন আর খামারে জৈব নিরাপত্তাটা সম্পর্কে একটু সতর্ক থাকবেন তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা এই জিনিসগুলো যদি একটু ফলো রাখেন তাহলে আপনারা শীতের শেষেও আপনারা ইনশাল্লাহ আপনাদের কোনো ধরনের ক্ষতি হবে না পাখি সুস্থ থাকবে ভালো ফলাফল পাবেন আর শীত আসতেছে আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল আপনাদের খামার যেন ভালো থাকে দোয়া করি আর আপনারা ভালো ফলাফল পান আপনাদের স্বপ্ন আল্লাহ পূরণ করুক যাক ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং যারা খামারি রয়েছে খামারি বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং ওরাও সতর্ক হতে পারবে আর যদি বিন্দু মন্ত্র উপকার করতে পারে তাহলে আপনারা লাইক দিবেন ভিডিওটিতে আর যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর সামনের দিকে কীরকম ভিডিও চান কমেন্ট বক্সে অবশ্যই